பயிற்சி ஆறு புள்ளி நாலில் அஞ்சாம் சம் பின்வரும் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் காண்க இதில் மூணு சம் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் குறுங்கோணம் அப்படின்னா ஏபின்னு எடுப்போம் ஓகே கொஸ்டினில் இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஆர் வெக்டர்ன்ட்டு ரெண்டு இதாக கொடுத்துட்டாங்க இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் கிடையாது பி வெக்டர் டி வெக்டர் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாவே ஏற்கனவே தெரியும் ஏ ப்ளஸ் டி பின்னு வரும் இது தான் பி வெக்டர் அதனால் பி வெக்டரோட வேல்யூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஜே வெக்டர் மைனஸ் டூ கே வெக்டர் அப்போ இதுலேயும் பி வெக்டர்னே எடுத்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் பாருங்கள் இங்கே கூட எஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் டி வெக்டர்னு இதை பேர் கொடுத்துக்கலாம் அதனால் டி வெக்டர்னு கொடுக்குறேன் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு வரது எடுக்கக்கூடாது இந்த டி கூட இருக்கிறது தான் பி வெக்டர்னு எடுக்கணும் எஸ் கூட இருக்கிறத டி வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் இப்போ பி வெக்டரையும் டி வெக்டரையும் பெருக்கிறோம் டாட் வச்சு பெருக்கிறதுனால நம்பர் மட்டும்தான் வரணும் ஐஜேக்கே வரக்கூடாது ஐயும் ஐயும் பெருக்கிறேன் இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது ஓர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா அடுத்தது இங்கே ஜே ஓ ரெண்டையும் பெருக்கிறேன் இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு 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 நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் நாலு ஓகேவா கே கே வெக்டர் ரெண்டையும் பெருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு 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 மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒன்னோட மைனஸ் ஒன்பது அதே டிடர்மினேஷன் ஆஃப் பிடி பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் டிடர்மினேஷன்னா மைனஸ் சிம்பிள் போட தேவை ஒன்பது அடுத்ததாக டிடர்மினேஷன் ஆஃப் பி வெக்டர் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் பி வெக்டர்னா ரூட் ஆஃப் இந்த உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டாலும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் அதனால் மைனஸ் போட தேவை ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஓகேவா ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது ரூட் ஆஃப் ஒன்பது பி வெக்டரோட டிடர்மினேஷன் பார்த்தா மூணு அதே மாதிரி டி வெக்டர் டி வெக்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தான் வரும் மேலே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தான் வரும் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு ஓகேவா காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் ரெண்டையும் சேர்த்து டிடர்மினேஷன் வகுத்தல் பி வெக்டர் டிடர்மினேஷன் இன்ட்டு டி வெக்டர் டிடர்மினேஷன் பி வெக்டர் டி வெக்டர் ரெண்டையும் பெருக்கணும் அதோடய வேல்யூ ஒன்பது வகுத்தல் பி வெக்டர் டிடர்மினேஷனுக்கு மூணு பெருக்கல் டி வெக்டர் டிடர்மினேஷனுக்கு மூணு ஓகே ஒன்பது வகுத்தல் ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகேவா அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்றுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஜீரோ டிகிரி வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்கலாம் அப்போ ஒன்றுக்கு பதிலாக காஸ் ஜீரோ டிகிரி காஸ்க்கு காஸ் கேன்சல்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி குறுங்கோணம் வந்து ஜீரோ டிகிரி இப்போ இதில் செகண்ட் சம் பாருங்கள் ஓகேவா செகண்ட் சம்மில் B வெக்டரோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் பி வெக்டர் டி வெக்டர் எடுப்போம் ஓகேவா இது வந்து டி வெக்டராக கொடுத்துக்கலாம் இதில் வகுத்தலில் வரத பி வெக்டராக எடுத்துக்கலாம் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏன்னா பி வெக்டர் தான் எல்எம் என்னென்னு எடுத்துருப்போம் இந்த பயிற்சியில் ஃபஸ்ட்லேருந்து நாலாவது சம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஏ அதில் வகுத்தலில் எடுக்கிறோம் இதில் ஏன் செகண்டாக எடுக்கிறேன் இதில் வந்து பி வெக்டர் வந்து எல்எம்என்னா மூணு ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் நாலு ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் அஞ்சு கே வெக்டர் ஓகேவா அதேமாதிரி டி வெக்டர் எடுக்கணும் டி கூட வரது பி வெக்டர் தானே அப்படிங்க ஆல்ரெடி பி வெக்டர் இருக்கிறதுனால இது டி வெக்டராக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் டி வெக்டரோட வேல்யூ டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் ஓகேவா இப்போ பெருக்குவோம் பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் மூ ரெண்டு ஆறு ஐயும் ஐயும் பெருக்கிறேன் மூ ரெண்டு ஆறு நாலோ நாலு அஞ்சோ நஞ்சு ஓகேவா ஆறு நாலும் பத்து பதினஞ்சு ஓகேவா பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் இதுக்கு டிடர்மினேஷன் பண்ணாலும் அதே வழி தான் ஏன்னா மைனஸ் வந்தால் தான் ப்ளஸ்ஸாக பண்ணுவோம் நம்ம ப்ளஸ்ஸில் கேட்டாலும் அப்படியே விட்டுலாம் அடுத்த பி வெக்டருக்கு டிடர்மினேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் அதாவது மூணு நாலு அஞ்சு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி ஒம்பதும் பதினாறும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சும் ஐம்பது ஐம்பது எப்படி பிரிக்கலான்னா ரெண்டு பெருக்கல் இருபத்தஞ்சுன்னு பிரிக்கலாம் இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்து அஞ்சு ரூட் ரெண்டு அப்படியே
காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் டிடர்மினேஷன் வகுத்தால் பி வெக்டர் டிடர்மினேஷன் இன்ட்டு டி வெக்டர் டிடர்மினேஷன் பியும் டியும் பெருக்கணும்னா பதினஞ்சு வகுத்தல் பி வெக்டரோட வேல்யூ வந்து அஞ்சு ரூட் ரெண்டு இன்ட்டு டி வெக்டரோட வேல்யூ பெருக்கல் குறி கூட போட்டுங்க ரூட் ஆறு ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு மூணு அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே வந்து ரூட் ரெண்டு ஆரை வந்து ரூட் ரெண்டு ரூட் மூணுன்னு பிரிக்கிறேன் ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு பிரிக்கினா ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர் வரும் ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர் வரும் ஸ்கொயருக்கு ரூட் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வெறும் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு பிரிக்கினா வெறும் ரெண்டு வரும் மூணு வகுத்தல் ரெண்டு ரூட் மூணு இருக்கும் ஓகே நமக்கு பின்னத்தில் ரூட் வேல்யூ வரக்கூடாது அதனால் அதை இது புரிஞ்சுங்க ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு பிரிக்கணும்னா வெறும் ரெண்டு வரும் மூணு அப்படியே இருக்குது ரூட் மூணு அப்படியே இருக்குது பின்னத்தில் ரூட் மூணு வரக்கூடாது அதனால் ரூட் மூணால் பெருக்கி ரூட் மூணால் வகுக்கிறேன் ரூட் மூணையும் ரூட் மூணையும் பெருக்குனா வெறும் மூணுன்னு வரும் ஓகேவா ஸ்கொயருக்கு ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த ரூட் மூணு பெருக்கல் ரூட் மூணை பெருக்குனா ரூட் மூ வெறும் மூணுன்னு வரும் அந்த மூணுக்கு இந்த மூணு கேன்சல் அப்போ ரூட் மூணு வகுத்தல் ரெண்டு அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் மூணு வகுத்தல் ரெண்டு அதை காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு முப்பது டிகிரி காஸ் முப்பது டிகிரியோட வேல்யூ ரூட் மூணு பை ரெண்டு அப்போ பை பை சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் காஸ்க்கு காஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா காஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் சாரி தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணாவது கொஸ்டின் ரெண்டு இது டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கேங்க இதிலேருந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா பி டி அந்த மாதிரி போக வேணாம் ஓகேவா இன்னொன்று வெக்டர்லேயும் கொடுக்கல ஓகேவா நார்மலாக நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஏ ஒன் ஏ டூ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெருக்கிறது ஏபி ரெண்டையும் பெருக்கி தான் கோணம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இடைப்பட்ட கோணம் அப்படின்னா ரெண்டையும் பெருக்கிறது தான் இதில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ இது ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன்று வச்சுங்க இது ஏ டூ பி டூ சி டூ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன்னோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வைங்க ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொண்டு வரணும் அதாவது டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு ஏ ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று பை ரெண்டு அதே மாதிரி ஏ டூவோட வேல்யூ மூணு ஒயின்னு வருது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணா சரி பி ஒன் இது ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் இது தான் ஏ டூ பி டூ சி டூன்னு ஒன்று அடுத்து சி ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் இஜெட் நிற்குது மைனஸ் இஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் அதனால் இஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா அடுத்து இதில் ஏ டூ ஏ டூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஆறு ஓகேவா பி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒயின்னு வரதுனால மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா சி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் நாலு இஜெட்டு இஜெட் ஈக்கு மைனஸ் நாலு இஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் இஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் நாலு கிடையாது பெருக்கல்ல இருக்கிற மைனஸ் நாலு இந்த சைடு வந்தால் வகுத்தல் மைனஸ் நாலுன்னு வரும் இப்போ இதுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் பி ஒன் பி டூ ப்ளஸ் சி ஒன் சி டூ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று பை ரெண்டு ஏ டூவோட வேல்யூ ஒன்று பை ஆறு ரெண்டு பெருக்கல்ல தான் இது ப்ளஸ் பி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று பை மூணு பெருக்கல் மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா அடுத்தது சி ஒன் சி டூவோட வேல்யூ சி ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று சி டூவோட வேல்யூ ஒன்று வகுத்தல் மைனஸ் நாலு ஓகேவா இப்போ ஓர் ஒன் ஒன்று ரெண்டார் பன்னெண்டு ப்ளஸ் மைனஸால் பிறக்கும்போது இது டோட்டலாக மைனஸ் ஆயிரும் ஒன்றால் அளவு தானே பிறக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன்று பை மூணு அடுத்து இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை பன்னெண்டு இருக்கட்டும் இதை வந்து பாருங்கள் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் நாலு ஒன் நாலு இணைய போட்டுக்கலாம் நாலு ஒன் நாலு இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டோமா இது ரெண்டையும் மூணு ஒன் மூணு 
வகுத்தால் நாமும் பன்னெண்டு அது வந்து இங்கே எழுதும்போது இங்கே மைனஸ் போட்டு நாலு ப்ளஸ் மூணு வகுத்தல் பன்னெண்டு இல்லை எனக்கு அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்கே மைனஸ் இதுக்கு மட்டும் வருமா இதுக்கு வருமானா இதை விட்டுருங்க இன்னொரு மெத்தடில் போட்டுருங்க ஒன்று வகுத்தல் பன்னெண்டு இங்கே பன்னெண்டு இருக்கிறதுனால எல்லாமே கீழே பன்னெண்டு வரணும் மைனஸ் ஒன்று வகுத்தல் மூணு நாங்கள் பன்னெண்டு அப்போ இங்கே நம்ம எதால் பெருக்குனா பன்னெண்டு வரும் நாலால் பெருக்கணும் அப்போ மேலேயும் நாலால் பெருக்கணும் கீழேயும் நாலால் பெருக்கணும் இது பன்னெண்டு வரணும் அப்படின்னா மூணால் பெருக்கணும் மேலேயும் மூணால் பெருக்குங்க கீழேயும் மூணால் பெருங்க முன்னாங்க பன்னெண்டு மூணோன்னு மூணு ஓகேவா இப்போ பகுதியெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு தடவை எழுதிட்டு ஒன்று மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஒன்றையும் மூணையும் கூட்டினா நாலு அப்போ மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு வகுத்தல் பன்னெண்டு டோட்டலாக ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா மேலே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை டூ அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி